রহমানুর রাহিম আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো সবাই আশা করি ভালো আছো আল্লাহর অশেষ রহমতে আমি এবং আমার পরিবার ভালো আছি আমি ফারজানা আক্তার বিধি সহকারী শিক্ষক কেপিবি স্কুল অ্যান্ড কলেজে সর্বপ্রথম আমি কেপিবি স্কুল অ্যান্ড কলেজকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাচ্ছি অনলাইন ক্লাসে এত সুন্দর সুব্যবস্থার জন্য কেপিবি স্কুল অ্যান্ড কলেজ তোমাদের কথা বিবেচনা করে অনলাইন ক্লাসের ব্যবস্থা করেছে আমি আশা করব তোমরা এই ক্লাস থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হব আমি নবম দশম শ্রেণীর হিসাব বিজ্ঞান ষষ্ঠ অধ্যায় জাবেদার ক্লাসটি আজকে নেব আমি জানি আজকে যে ক্লাস প্ল্যানটা আমি করেছি পাঠ্যসূচি সেটা অনেকেই হয়তো জানো আবার অনেকে হয়তো জানো না সব ধরনের শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করে আজকের লেসন প্ল্যানটা আমি তৈরি করেছি লেটস গেট স্টার্ট নাম পাঠ্যসূচি আজকে আমরা পড়ব গুরুত্ব শ্রেণী বিভাগ জাবেদার নমুনা চক জাবেদা করার জন্য প্রয়োজনীয় সূত্র সবার আগে আমাদের দেখতে হবে যে জাবেদা এটা আমরা তোমাদের মনে আছে কিনা জানি না আমরা হিসাব চক্রে লেনদেনের অবস্থান দেখেছিলাম সর্বপ্রথম এবং লেনদেনের সাথে জাবেদা কিন্তু ওতপ্রোতভাবে জড়িত লেনদেন যখন একটা প্রতিষ্ঠানে সংগঠিত হয় তখন সেটা প্রাথমিকভাবে কোথাও লিপিবদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয় যার কারণে সেটা জাবেদাতে প্রাথমিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে এখন আমরা একটু দেখি এখানে কি আছে লেনদেন সংগঠিত হওয়ার সাথে সাথে আমাদেরকে যতটুকু সম্ভব লেনদেনের বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হয় লেনদেনের এই বিবরণ প্রাথমিকভাবে প্রথম যাবেদায় লিপিবদ্ধ প্রথম হয়ে যাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয় তার মানে আমরা কি জানলাম যে লেনদেনটা সংগঠিত হওয়ার সাথে সাথে প্রাথমিকভাবে আমরা কোথায় লিপিবদ্ধ করে থাকি যাবেদা বলতে লেনদেনের ডেবিট এবং ক্রেডিট পক্ষ বিশ্লেষণ করে তারিখের ক্রমানুসারে ব্যাখ্যা সহকারে জাবেদাতে লিখে রাখতে হয় এখানে কিন্তু আমরা দুইটা জিনিস পেয়েছি তোমরা লক্ষ্য করেছো কিনা আমি জানি না লেনদেনের কয়টা পক্ষ থাকতে হবে অবশ্যই অবশ্যই দুটি পক্ষ থাকতে হবে এবং দুটি পক্ষকে আমরা দেখো দুই ভাগে ভাগ করেছি একটাকে ডেবিট বলছি ডেবিট পক্ষ বলছি এবং অন্য আরেকটিকে ক্রেডিট পক্ষ বলছি এবং তারপরে বলেছি কি তারিখের ক্রমানুসারে মানে এক তারিখে সংগঠিত হওয়ার পরে দুই তিন চার আবার ধরো পাঁচের পরে দশ আসছে দশের পরে বারো আসছে তখন আমরা বারো না দিয়ে কি দশ দিব এটাকে বলে তারিখের ক্রম অনুসারে এবং ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে ব্যাখ্যা মানে হচ্ছে আমাদের লেনদেনটা কেন সংগঠিত হয়েছে সেটা ব্যাখ্যা লিখতে হবে এইটা এই ব্যাখ্যা আমরা একমাত্র কিন্তু যাবেদা বইতেই লিখে থাকি পরবর্তী সময়ে হিসাবের পাকা বই ক্ষতিয়ান প্রস্তুতের ক্ষেত্রে জাবেদা সহায়ক বই হিসেবে কাজ করে যার কারণেই জাবেদাকে হিসাবের প্রাথমিক বই বলা হয় এখানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন কিন্তু আমরা পেয়েছি যেটা এম সিকিউতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এম সিকিউতে প্রায় সময়ই এই প্রশ্নটা চলে আসে যে জাবেদাকে হিসাবের কি বই বলা হয় জাবেদাকে হিসাবের কি বই বলা হয় আমরা পেয়েছি বলো তো সবাই প্রাথমিক বই এবং জাবেদা কিন্তু আরেকটা নাম আছে সেটা হচ্ছে ক্ষতিয়ানের সহকারী বই কারণ জাবেদার পর আমরা কিন্তু কী তৈরি করে থাকি জাবেদা থেকে ক্ষতিয়ান প্রস্তুত করে থাকি সেটা আমরা এখন আস্তে আস্তে পেয়ে যাব নিচে পড়তে পড়তে চলো আমরা আবার যাই জাবেদা বই সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক নয় কিন্তু হিসাব তৈরির সুবিধার্থে জাবেদা প্রয়োজন জাবেদায় লিপিবদ্ধ থাকার কারণে হিসাবে লেনদেন বাদ করার সম্ভাবনা বহুলাংশে হ্রাস পায় তার মানে আমরা জাবেদাটা কি কারণে করছি তার একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যেন হিসাবে কোনো প্রকার ভুল না হয় বা কোনো লেনদেন বাদ পড়ে না যায় যার কারণে কিন্তু আমরা জাবেদাটা করে নিচ্ছি এবারে আমরা জাবেদার গুরুত্বগুলি একটু দেখব জাবেদার গুরুত্ব প্রতিষ্ঠানে হিসাবের বই নির্ভুল এবং স্বচ্ছ হওয়া অত্যাবশ্যক একটু ভেবে বলো তো কেন প্রতিষ্ঠানে হিসাবের বই নির্ভুল এবং স্বচ্ছ হওয়া অত্যাবশ্যক একটা প্রতিষ্ঠানের সাথে কি জড়িত থাকে লাভ লোকসান এবং আর্থিক যে বিবরণী একটা প্রতিষ্ঠান লাভ করছে না লস করছে এই জিনিসটা যদি আমরা জানতে চাই প্রতিষ্ঠানের যে আর্থিক বিবরণীরা তাহলে আমাদের হিসাবকে অবশ্যই কি হতে হবে নির্ভুল হতে হবে কারণ আমাদের প্রতিষ্ঠানে একটা ভুল আমাকে কি করতে পারে লসের খাতায় নিয়ে যেতে পারে যে জন্য আমার হিসাবটাকে অবশ্যই কী হতে হবে নির্ভুল হতে হবে এই হিসাবের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল ও সার্বিক আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করা হয় হিসাব বিজ্ঞানের মুখ্য এই উদ্দেশ্য অর্জনে যাবেদা কিভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করে তা সংক্ষেপে আমরা নিচে আলোচনা করছি চলো আমরা দেখে নিই লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ সর্বপ্রথম লেনদেন সংগঠিত হওয়ার পরে সর্বপ্রথম যে গুরুত্বটা অনুভব করি সেটা হচ্ছে সেটা আমরা কোথায় লিপিবদ্ধ করব দেখো এখানে কি লিখেছে প্রতিষ্ঠানে অসংখ্য লেনদেন সংগঠিত হয় এই লেনদেনে সংগঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোথায় লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয় না ক্ষতিয়ানে 
সম্ভব নাও হতে পারে যাবে দায় লেনদেন লিপিবদ্ধ থাকলে পরবর্তীতে ক্ষতিয়ানে অন্তর্ভুক্ত করণে কোনো অসুবিধা আমাদের হয় না লেনদেনের মোট সংখ্যা ও পরিমাণ জানা আমরা কিন্তু লেনদেন অধ্যায়ে পড়েছিলাম একটি লেনদেন সংগঠিত হতে হলে অবশ্যই কি করতে হবে টাকার অঙ্কে পরিমাপযোগ্য হতে হবে এবং সেই টাকার অঙ্কের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ থাকতে হবে ক্ষতিয়ান হতে নির্দিষ্ট দিনে সপ্তাহে বা মাসে কয়টি লেনদেন সংগঠিত হয়েছে তা জানা সম্ভব নয় তার মানে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে ক্ষতিয়ান থেকে একটি মাসে বা একটি বছরে বা কয়টা সাপ্তাহিক কয়টা লেনদেন হয় এটা জানতে পারবো না তাহলে কোথ থেকে জানবো নর্মাল জিনিস জাবেদা থেকে জানবো কারণ কি জাবেদায় লেনদেন তারিখে ক্রম অনুসারে লেখা হয় বলে নির্দিষ্ট তারিখে সাপ্তাহে বা মাসে মোট কয়টি লেনদেন করেছে তা সহজেই জানা যায় মোট কত তো টাকার লেনদেন বিভিন্ন সময়ে হয়েছে তাও জাবেদা থেকে আমরা কি করতে পারবো জানতে পারবো দ্বৈত সত্তার প্রয়োগ নিশ্চিত দ্বৈত সত্তা মানে কি বলো তো মানে দুইটা সত্তা তার আমরা কিন্তু যখন লেনদেন অধ্যায় পড়েছি আমরা সেখানেও দেখেছি যে আমাদের লেনদেন হতে হলে অবশ্যই কি দুইটি সত্তা থাকতে হবে এবং তাকে দুই ভাগে ভাগ করতে হবে একটাকে ডেবিট করতে হবে একটাকে ক্রেডিট করতে হবে সেটাকে বলে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি দেখো এখানে কি লিখেছে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুযায়ী লেনদেন সংশ্লিষ্ট ডেবিট এবং ক্রেডিট পক্ষ একত্রে যাবেদায় লিখা হয় ফলে যাবেদা বইতে দ্বৈত সত্তার প্রয়োগ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় লেনদেনের ব্যাখ্যা আমরা এর আগে পড়েছি যে যাবেদাতে কি করতে হয় লেনদেনের ব্যাখ্যা দিতে হয় এখানে সেটাই বলেছে লেনদেনের ব্যাখ্যা কোনো কারণে যদি কখনো আমাদের জানার প্রয়োজন দেখা দেয় যে এই লেনদেনটি কখন কিভাবে কেন সংগঠিত হয়েছিল সেটা দেখার জন্য কিন্তু আমাদের লেনদেনের ব্যাখ্যাতে ফিরে যেতে হবে যাবেদা বইতে এখানে কি লেখেছে একটু আমরা দেখি লেনদেন সম্পর্কিত কোনো সন্দেহ বা প্রশ্ন দেখা দিলে যাবেদা হতে তার ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব কারণ যাবেদা বইতে লেনদেন লিপিবদ্ধের পাশাপাশি লেনদেন সংগঠিত হওয়ার কারণ ও ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হয় ভুল ত্রুটি হ্রাস এটিও আমরা আগে পড়ে আসছি যে যাবেদা যদি আমরা করি তাহলে ক্ষতিয়ান নে আমাদের লেনদেন তুলতে আমাদের ভুল কিন্তু অনেকাংশে কম হবে এখানে কি লিখেছে আমরা একটু দেখি লেনদেন ক্ষতিয়ানে অন্তর্ভুক্তির পূর্বে যাবেদায় লেখা হলে হিসাবে ভুল ত্রুটি ও ক্ষতিয়ান বাদ পড়ার সম্ভাবনা হ্রাস পায় ভবিষ্যৎ সূত্র যাবেদায় লেনদেন সমূহকে তারিখের ক্রমানুসারে সুশৃঙ্খলভাবে সাজিয়ে লিখে রাখা হয় ভবিষ্যৎ যে কোনো প্রয়োজনে যাবেদার দলিল প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার করা যায় পাকা বহির সহায়ক এটাও আমরা আগে বলেছি যে যাবেদা কিসের সহায়ক ক্ষতিয়ানের সহায়ক এখানে ওরা কি লিখেছে আমরা একটু চলে যাই যাবেদা ক্ষতিয়ানের সহায়ক বইস্বরূপ কাজ করে বিধায় ক্ষতিয়ান প্রস্তুত সহজ পরিচ্ছন্ন ও নির্ভুল হয়ে থাকে আমরা এখন যাবেদার যে ঘর সেটার নমুনা ছকে চলে যাব সাধারণ যাবেদার নমুনা ছক এখান থেকে একটা প্রশ্ন প্রায় সময় এম সিকিউতে চলে আসে যে যাবেদার নমুনা ছকে ঘর সংখ্যা কয়টি যাবেদার নমুনা ছকে ঘর সংখ্যা কয়টি থাকে দেখো পাঁচটি প্রথম ঘরটির নাম কি তারিখ দ্বিতীয় ঘরটি বিবরণ অথবা হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা থার্ড কলামটি হচ্ছে ক্ষতিয়ান পৃষ্ঠা ফোর্থ কলামটি হচ্ছে ডেবিট টাকা ফিফথ কলামটি হচ্ছে ক্রেডিট টাকা এবং তারপর আমরা মোট করে একটা জিএর টেনে দিচ্ছি এই ঘরটি তোমরা লক্ষ্য করবে এবং এই ঘরে কি কি বৈশিষ্ট্য আছে সেটা তোমাদের জন্য এইচ ডাব্লু এবং আমরা একটু দেখি ঘরটির বিবরণীগুলি কি কি লিখেছে তারিখ এই কলামে লেনদেন সংগঠিত হওয়ার তারিখ অর্থাৎ বছর মাস ও দিন সহকারে উল্লেখ থাকবে অবশ্যই লেনদেন সংগঠিত হওয়ার ধারাবাহিকতা রক্ষা করেই যাবেদা প্রদান করতে হবে বিবরণ এই কলামে লেনদেনের সঙ্গে জড়িত ডেবিট এবং ক্রেডিট পক্ষ হিসাব উল্লেখ করা হয় সর্বদা ডেবিট পক্ষ প্রথম এবং ক্রেডিট পক্ষ দ্বিতীয় লাইনে লিখা হয় পাশাপাশি অল্প কথায় লেনদেনটি ব্যাখ্যাও করা হয়ে থাকে ক্ষতিয়ান পৃষ্ঠা যেহেতু আমরা লেনদেন যাবেদা থেকে ক্ষতিয়ান প্রস্তুত করি আর ক্ষতিয়ান পৃষ্ঠাটা যদি আমাদের লেখা থাকে তাহলে কিন্তু আমরা খুব দ্রুত আমাদের হিসাবটা খুঁজে পেতে পারি এই সুবিধার জন্য এই ক্ষতিয়ান পৃষ্ঠাটা আমাদেরকে করতে হবে লেনদেন সংগঠিত ডেবিট এবং ক্রেডিট হিসাব ক্ষতিয়ানের যে পৃষ্ঠায় পরবর্তীতে স্থায়ীভাবে লেখা হবে তার পৃষ্ঠা নম্বর লেখা হয় যাতে করে সহজে লেনদেনটি ক্ষতিয়ান হতে বের করা যায় ডেবিট ও ক্রেডিট ডেবিট হিসাবের ও ক্রেডিট হিসাবের টাকার পরিমাণ ডেবিট এবং ক্রেডিট পক্ষের বরাবরের যথাক্রমে ডেবিট এবং ক্রেডিট কলামে লিখা হবে অবশ্যই উভয় কলামে টাকার পরিমাণ কি হতে হবে অবশ্যই অবশ্যই সমান হতে হবে রিমেম্বার ইট অবশ্যই টাকার পরিমাণ ডেবিট এবং ক্রেডিটে কি হতে হবে সমান হতে হবে 
প্রতিটি জাবেদা লিখন সম্পূর্ণ করার পর বিবরণের ঘরে একটি রেখা টানতে হবে এবার আমরা চলে যাই নেক্সট জাবেদার শ্রেণী বিভাগ প্রত্যেকটা জিনিসেরই বিভিন্ন শ্রেণী আছে বিভিন্ন ভাগ আছে সেরকম জাবেদারও কয়েকটি শ্রেণী আছে চলো আমরা চলে যাই এই ছকে যে জাবেদার যে শ্রেণী বিভাগ সেটাতে আমরা চলে যাই জাবেদাকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা যায় দেখো সবাই বিশেষ জাবেদা ও প্রকৃত জাবেদা বিশেষ জাবেদাকে আবার ছয় ভাগে ভাগ করছে সেটা কি কি সবাই একটু দেখো ক্রয় জাবেদা বিক্রয় জাবেদা ক্রয় ফেরত জাবেদা বিক্রয় ফেরত জাবেদা নগদ প্রাপ্তি জাবেদা নগদ প্রদান জাবেদা এই প্রত্যেকটা জাবেদার ধরনে আমরা একটি করে অঙ্ক প্রত্যেক ক্লাসে ইনশাল্লাহ করিয়ে দিব তোমরা আপাতত এই পর্যন্ত মনে রেখো প্রকৃত জাবেদা প্রকৃত জাবেদাকে কয় ভাগে ভাগ করেছে ওরা পাঁচ ভাগে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে সংশোধনী জাবেদা সমন্বয় জাবেদা সমাপনী জাবেদা প্রারম্ভিক জাবেদা ও অন্যান্য জাবেদা নেক্সট আমরা চলে যাব মোস্ট গুরুত্ব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস হচ্ছে সেটা হচ্ছে কি জাবেদার সূত্র যেটা আমি তোমাদের দেখাচ্ছি এটা তোমরা অনেক ভালোভাবে রিমেম্বার করবে এটার উপরে বেস করবে আমাদের অঙ্কটা এবং এটা অনেক সুন্দর করে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি আশা করি তোমরা উপকৃত হবে প্রথমত দেখো কি লেখা আছে আয় ব্যয় দায় মূলধন সম্পদ উত্তোলন আমি ডিফারেন্ট কালারের দুইটা কলম ব্যবহার করেছি রেড কালারের কলম দিয়ে কি দেওয়া আছে দেখো আয় দায় মূলধন এই কালার পেন ডিফারেন্ট কালারে ইউজ করার কারণটা হচ্ছে আয় দায় মূলধন দেখো আয় দায় মূলধন এই তিনটা জিনিস যখন বৃদ্ধি পায় প্রতিষ্ঠানে তখন কি হবে ক্রেডিট হবে যখন হ্রাস পায় তখন কি হবে ডেবিট হবে রিমেম্বার ইট নেক্সট হচ্ছে ব্যয় এটা আমি গ্রিন কালারে কলম দিয়ে বক্স করেছি ব্যয় সম্পদ ও মূলধন সরি উত্তোলন এই তিনটি হিসাব দেখো ব্যয় সম্পদ উত্তোলন যখন বৃদ্ধি পাবে প্রতিষ্ঠানে তখন ডেবিট হবে যখন হ্রাস পাবে তখন ক্রেডিট হবে এটা খুব ভালো মতো মনে করে রাখবে এখন আমি এই আয় ব্যয় দায় মূলধন সম্পদ উত্তোলন একটা উদাহরণের মাধ্যমে তোমাদেরকে এই হিসাবগুলি আমি চিনিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি আশা করি উত উপকৃত হবে সাপোজ ধরো মামুনিষ্ঠর নামে একটি দোকানে একজন মালিক মামুন উনি ওনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান শুরু করার জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকার মূলধন নিয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান শুরু করে সে যে ব্যবসাটা শুরু করছে পঞ্চাশ হাজার টাকা সেই পঞ্চাশ হাজার টাকাটা কি প্রতিষ্ঠানের মূলধন তারপর সে সেই মূলধন থেকে প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি আলমারি একটি শুকেস একটি টেবিল ক্রয় করছে এই জিনিসগুলি প্রতিষ্ঠানের জন্য কি বলতো সম্পদ এবং সে যখন প্রতিষ্ঠানটি শুরু করে তখন সে তার প্রতিষ্ঠানে যে বিক্রি করছে যে পণ্যগুলি সে পণ্যগুলি বিক্রি করে যে অর্থ সে পাচ্ছে সেটা হচ্ছে তার প্রতিষ্ঠানের আয় এবং সে যে খরচগুলি প্রতিষ্ঠান চালানোর জন্য করে থাকে সেগুলি হচ্ছে তার ব্যয় তারপরে সে যখন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করতে যাবে আমরা জানি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আয় ক্রয় এবং বিক্রয় থাকবে ক্রয়ের দ্বারা কি সৃষ্টি হচ্ছে ক্রয়ের দ্বারা সৃষ্টি হচ্ছে পাওনাদার আর বিক্রয়ের দ্বারা সৃষ্টি হচ্ছে দেনা দ্বারা এখন যে সে যদি কারো কাছ থেকে ধারে কোনো কিছু ক্রয় করে থাকে তাহলে তার কি হবে পাওনাদার বাড়বে আর পাওনাদার একটা প্রতিষ্ঠানের জন্য কি বলতো দায় আর উত্তোলন এখন আমাদের বাকি থাকে উত্তোলন উত্তোলনটা হচ্ছে মালিক যদি তার প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো পণ্য বা নগদ টাকা তুলে নেয় সেটাকে উত্তোলন বলে কিন্তু মালিক যদি প্রতিষ্ঠানের জন্য কিছু তুলে নেয় সেটা উত্তোলন হবে না রিমেম্বার ইট মালিক যদি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কিছু প্রতিষ্ঠান থেকে তুলে নেয় সেটাকে আমরা কি বলবো উত্তোলন এখানে আমি ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি আসো আমরা একটু দেখি এক্সাম্পলটি ক্রয় করা হলো নগদে পাঁচ হাজার টাকা ক্রয় করা হলো নগদে পাঁচ হাজার টাকা কিসের জন্য প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্রয় ক্রয় করেছে কিসের জন্য প্রতিষ্ঠানের জন্য পাঁচ হাজার টাকা আচ্ছা এই যে সে ক্রয় করেছে এটা কি বলো তো তার টাকা চলে গেল না তার টাকা যখন চলে গেল সেটা কি হবে তার ব্যয় আর তার ব্যয় যখন হবে সেটা কি হয়েছে বৃদ্ধি পেয়েছে আমরা কিন্তু চলে যাই আবার আগের জায়গায় ব্যয় বৃদ্ধি পেলে কি হয় ডেবিট ব্যয় বৃদ্ধি পেলে ডেবিট তার মানে ক্রয় হিসাব ডেবিট পাঁচ হাজার টাকা 
ওকে এখন হচ্ছে দেখো ক্রয় করা হলো কিসে নগদে নগদ হচ্ছে আমার প্রতিষ্ঠানের কি সম্পদ আমার নগদ যখন চলে যাবে আমার নগদ কি কমে গেল হ্রাস পেল তাহলে আমার সম্পদ যদি কমে যায় তাহলে কি হয় হ্রাস পেলে কি হয় ক্রেডিট এই যে সম্পদ কমে গেলে কি হবে নগদ হিসাব ক্রেডিট আমি আজকে তোমাদেরকে এই ছোট্ট অর্প একটু বোঝাচ্ছি তোমরা এটা খুব ভালো মতন এই সূত্রগুলি ভালো মতন মনোযোগের সাথে একবার দুবার তিনবার খুব মনোযোগ সহকারে পড়বে ইনশাল্লাহ তোমরা অনেক বেশি উপকৃত হবে নেক্সট ক্লাসে আমি তোমাদের কাছে চলে আসব ছোট্ট একটা অঙ্ক করে হলে তোমরা সেটা বুঝে যাবে আমি ইনশাল্লাহ আমি আশা করি পরবর্তী ক্লাসে তোমাদেরকে আমি সেই অঙ্কটা করাতে পারবো এবং তোমাদের যেটা করেছি তোমরা সেটা ভালো করে রিমেম্বার করে করে অনেক অনুশীলনী করবে ইনশাল্লাহ আজকে এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ